ಕನ್ನಡದ ಅಂಕಣ ಬರಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಂತೆ ಜಾನಕಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಹುಡುಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿತಾಳಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಜಾನಕಿ ಅಂದರೆ ಜೋಗಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾದರೂ ಜೋಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ಬನ್ನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಈ ಹೊತ್ತಗೆಯ ಕುರಿತು ಅವರ ಎರಡು ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಲಿಸೋಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜೋಗಿ ಅವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅತಿಥಿ ನಾನು ಊರಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಾಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಮೀನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಮಿತ್ರ ಸಹೋದರ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾನು ಇಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಬರೆದಿರೋ ಹತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂಕಲನದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಾಡಿ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಆಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಹಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕವಿತೆ ತನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಚ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಕುವೆಂಪು ಈ ಕಾಲ ಕಾಲವಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೆ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದವರಿಗೆ ಈಗ ಬರೆದವರು ಏ ಬರೀತಾರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ ಓದಿರಲ್ಲ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಪಾಗಿ ಅಂಥ ಹಾಡುಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಡು ಬೀಳುವಾಗಂತ ಮಾಡುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಂಗೆ ಗರ್ತಿಕೇರ ರಾಘಣ್ಣ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಅವರು ಹಾಡಿದ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ ಜನಕನ ಕುರಿತು ಎಂದಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಮಿತಿಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಲೇಖನ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಆ ಹಾಡು ಎಕ್ಕುಂಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಇವರು ಗರ್ತಿಕೆರೆ ರಾಘಣ್ಣ ಹಾಡಿದ ನಂತರ ಸೊ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಶಿಷ್ಯ ಅಂದರು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಜೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೇಖಕರು ಆಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವವರು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವವರು ಓದೋದೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋರು ಸುಮಾರು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದ ದಿನಕ್ಕೆ ತಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಮಾತಾಡಿದರು ನಾನು ಧನ್ಯನಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಲೇಖಕನ ಧನ್ಯತೆ ಇರುವುದೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅನಿಸುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಯಾವ ಲೇಖ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಜೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬೈಟು ಕಾಫಿಯ ಮಿತ್ರರ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಏನಂದರೆ ಅವಳ ಅವರ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಒಳಗನ್ನಡಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಂಥ ಕನ್ನಡಿ ಇದರ ಹೆಸರು ತಿರುಳು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಏನಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೂಡ ಅವರು ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಒಳಗಡೆ ಏನಿದ್ರು ನಡೀತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ ನಾವು ಓಪನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗಿಗ
ಯಾವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಂಬದ ನಾನು ಇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ನನ್ನ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಪೀಟ್ರ್ ವೈಡಾಲ್ ಅಂತೂ ಬರೀತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ದಿಸ್ ವೀಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ತು ಗರ್ಲ್ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರೀತಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಅವರು ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸುಖ ತುಂಬುವಂಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಸುವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳುವಂಥ ಅವರ ಹತ್ರ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ನನಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಈಗ ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಿದ್ದಿದಂಥ ಬೃಂದ ಅಹೋರ ಹತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಅಂತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಪಾವನ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರು ನನಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ವೈಫ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ನನಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಏನೋ ಬೇರ್ಬೇಕೇನ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರದೇ ಹೆಸರು ಅಂದರು ಅವರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಪಾವು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರ ಆತಿಥ್ಯದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ದಿನವನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಕಾರನ್ನು ನಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದು ನಾವು ಬೇರೆ ಗುರುಗಳಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಥರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಗುರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯೇ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬುವಂಥವರು ಹಾಗೂ ಬಿಜಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ತನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಏ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ಯಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸದ್ಗುಣ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹೃದಯತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಹೋರಾತ್ರ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಎರಡು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮುಂಬೈಯ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ದೊಡ್ಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿ ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಏನು ಎಮ್ ಡಿನೋ ಎಮ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಫ್ ಏನೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನೀನು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನೋಡ್ಕೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ನೋಡ್ಕೊ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ರೋಗಿಗಳಿರಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾಯ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ವಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಮಗನೇ ನಾನು ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಿನ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಓದಿಸಿ ಇದು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗೆ ನಾವು ರೋಗ ವಾಸಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಭವರೋಗ ವಾಸಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ನಿನಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರೋದು ಒಂದೂವರೆ ಪುಟ ಓದಿ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಪುಟ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ತತ್ತು ಹತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದೂವರೆ ಪುಟ ಓದಿ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗೆ ಚಿಕ್ಕದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ
ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕಲೆಯ ಮುಂದೆ ಮಗುವೆ ನೀನು ಮಗುವಾಗಿ ನೀನು ಅದನ್ನು ಬರಹ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೀನು ಬರೆಯುವಾಗ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಲು ಉಡಿಸಿದಂತೆ ಅದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಉಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವವರು ಇವರು ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅದು ತಿಳಿಸಿ ಹೇ ಅಂದರೆ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅದು ಅದು ಕನ್ನಡಿಯ ಗುಣ ಅದು ಕನ್ನಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಿರುಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ನಾವು ಇಬ್ಬರು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ನಂಬುವವರು ಒಬ್ಬರು ನಂಬದವರು ಒಬ್ಬರು ನಂಬುವವರು ಒಬ್ಬರು ನಂಬದವರು ಹಿಂಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಇದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೋ ಇವ್ರನ್ನು ಹೊಳೆಯಿತು ಯಾಕೆ ದೇವರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂದರೆ ಹಿ ಕೆನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡವನು ನಮಗೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಅವನು ಕಷ್ಟ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ ಇದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಬರಹಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಕಲೆಗೆ ಕಲೆ ನೋಡಿ ಅದು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಓಲೈಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಜಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೀವು ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಬರಹ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತದೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವರ ಬರಹಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬರಹ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ನನ್ನ ಮಗಳು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಒಂದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತದು ನನಗೆ ಮಗ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಗಳು ಊರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದಿನ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟಿ ಹತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಘಾಟಿ ತಿಕ್ ಏನು ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟಿಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ಭಾಳ ಕಡಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ನನ್ನ ಮಗಳು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಳು ನೀವು ಮಲ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವಳು ಮಲಗಿದ್ಲು ಅವಳು ಮಲಗಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವಳು ಆಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಪ್ಪ ಹತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಜೀವನದ ಸೂತ್ರನೇ ಅದು ಹತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಹತ್ತುವ ತನಕ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಆ ಹತ್ತುವುದನ್ನು ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಹತ್ತುವುದನ್ನು ಭಾಳ ಸಹಜವಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂಥ ಐ ಎಮ್ ಎ ವಿಸಿಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದು ಸೊ ಅವನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಚಾಪೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ವೇರ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೆರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂತ ಐ ಎಮ್ ಎ ವಿಸಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಐ ಎಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವಿಸಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂದರೆ ಇವನು ಹೇಳೋದು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾನು ವಿಸಿಟರ್ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ವಿಸಿಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದವರು ನಾವು ಫರ್ನ
ಎಚ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಂದಿದ್ದರು ನೀವು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು ನನ್ನ ಕೈಗಳು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅದಾಗಿ ಒಂದೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದರು ಇದು ಸೊ ಏನೋ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಮೃತ ವಾಹಿನಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಅವರು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಂಥ ಯುವಕರನ್ನು ಇವರು ನಾಚಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ